안녕하세요 라이프샷입니다 오늘은 서울을 여행하려고 하는 모든 사람들 외국인, 타지 사람들, 서울에 사는 사람들 남녀노소 누구나 알아야 할 서울에 대한 정서, 에센셜 그첫 번째 시간은 바로 반강이죠 제 친구들도 그렇고 많은 사람들이 서울에 오면 꼭한 번은 해보고 싶어하는 게 바로 한강 산책 또는 한강 피크닉이에요 저도 서울에 왔을 때 완이랑 같이 바로 여의도 피크닉을 했던 게 기억이 나네요 그 자유로운 이 한강의 분위기와 그 뒤로 비치는 서울 빌딩들이 내가 진짜 서울에 와 있고 라는 걸 느끼게 했었습니다. 그 외에도 한강 러닝, 유람선, 요트, 각종 액티비티, 한강 카페, 한강 레스토랑, 한강과 관련된 많은 축제들 이처럼 한강을 중심으로 빼놓을 수 없는 것들이 정말 많습니다. 제가 감히 말씀드리지만 솔직히 이 영상만큼 잘 정리된 영상은 없을 거예요. 엄청 조사했거든요. 서울 에센셜이라는 주제를 앞으로 차근차근 꼼꼼히 다뤄보려고 하니까요. 구독 먼저 부탁드리고 시작할게요. 저도 서울에 처음 왔을 때는 한강공원이 큰 하나의 공원인 줄 알았어요. 그러나 한강공원 가자 라고 하면 어느 한강공원을 가야 되는지 정해야 된다는 것도 서울에 살면서 알게 되었죠. 자 여기서 질문을 드릴 테니까 몸은 쳐놓고 꼭 대답을 한번 해보세요. 한강공원은 총몇 개일까요? 3, 2, 1두 번째 질문 들어갑니다. 서울에 있는 한강 대교의 개수는 3, 2, 1. 어떠신가요? 맞추셨나요? 오늘은 이 수많은 한강공원들 중에서 가장 대표적으로 많이 가는 타파이바 한강공원을 면밀하게 살펴보고 나서 특별한 특징이 있는 공원들 그리고 전체적으로 한 번씩 짧게 한번 둘러볼 거예요. 내가 한강공원 잘 모른다 하면 전체적으로 한번 보시는 것도 정말 괜찮은 선택이라고 생각이 듭니다. 하지만 나는 좀잘 아는 데라고 하시는 분은 이 타임라인을 보시고 선택해서 올라가시면 돼요. 자 그럼 바로 시작해볼게요. 첫 번째 여의도 한강공원 정치, 금융, 언론의 중심지인 여의도에 자리하다 보니 탁 트인 잔디와 뒤로는 여의도의 빌딩 숲이 펼쳐져 있어요. 그리고 앞에는 시원한 마포대교가 뻗어있답니다. 대중교통으로 접근성도 좋고 주변에 다른 일을 대여할 곳이 많다는 점과 배달존, 돗자리를 대여할 곳이 잘 형성되어 있다는 점에서 한강 피크닉을 생각한다면 가장 편리하게 이용할 수 있는 공원이에요. 그래서 저녁이 되면 다양한 연령대의 사람들이 돗자리를 펴고 3, 3, 5 모여드는 곳이죠. 친구들하고 앉아있다 보면 헌팅까지도 가능할지 몰라요. 탁 트인 넓은 잔디밭에 서울뷰와 한강을 즐기기 좋아서 낮에 가면 돗자리를 깔고 멍 때리기 좋고 가볍게 산책하고 자전거 타기도 좋은 곳이에요. 여의도 한강공원에서는 봄꽃 축제와 각종 공연 및 마라톤 행사 그리고 커다란 도깨비 야시장 또 세계 불꽃 축제가 열리고 있습니다. 대표적인 수상 레저로는 유람선이 있죠. 이랜드 크루즈 한강 아라호라는 유람선인데요. 크게 비싸지 않은 선에서 런치와 디너까지도 즐길 수 있는 코스가 있어서 홈페이지에 들어가서 한번 확인해 보시기 바랄게요. 여의도 한강공원 주변에는 서울의 랜드마크라고 할수 있는 더현대 백화점이 있습니다. 근처 여의도 공원에서는 특히나 봄에 벚꽃 축제할 때는 꼭 한번 같이 들러보세요. 여기는 서울에 처음 방문하신 분들한테 추천하기 좋은 곳이에요. 왜냐면 이용하기 편하기 때문이죠. 그리고 부모님 모시고 가기도 좋고요. 저녁에는 헌팅을 노리는 솔로 분들 추천드립니다. 두 번째, 반포 한강공원. 반포 한강공원은 달빛 무지개 분수, 잠수교, 세빛 둥둥섬, 설해섬 등이 있어서 가장 다채로운 한강공원이라고 생각이 돼요. 반포 한강공원에 도착하면 시원하게 트인 잠수교가 반겨집니다. 특히 뚜벅뚜벅 잠수교 축제 때는 매주 일요일 차량을 전면 통제해서 오로지 축제를 즐길 수 있게 한답니다. 시원한 잠수교에서 쏟아지는 분수를 보는 게또 묘미인데요. 특히 무지개 조명을 쏘는 달빛 무지개 분수는 세계에서 가장 긴 교량 분수로 기네스에도 등재되어 있으며 물을 뿜을 때마다 아름다운 풍경을 연출해서 서울에 산다면 한 한번은 꼭 봐야 할 멋진 야경이죠. 반포대교 무지개 분수 시간은 아래와 같습니다. 반포 한강공원이 분명히 넓은데 앉을 곳이 없다고 느껴져요. 왜냐하면 늘 사람이 많기 때문이죠. 다채로운 만큼 숙제가 정말 많은데요. 특히 이 잠수교와 연계해서 구경할 수 있는 게 많아요. 뚜벅뚜벅 잠수교 축제, 반포 무지개 다리 그리고 이거와 함께 열리면 사람이 미어 터지게 되는 도깨비 야시장까지 도깨비 야시장은 팁을 드리자면 오픈 시간보다 일찍 가셔서 한강공원 즐기다가 오픈런을 해야지 푸드트럭을 이용할 수 있고요 때를 놓치게 되면 음식 하나를 받는데 기본적으로 1시간 이상 걸립니다 만약에 내가 늦었다고 하면 차라리 반포 한강공원에 도착하기 전에 음식을 미리 사서 가는 걸 추천합니다 배달은 거의 힘들다고 봐야 하고 돗자리 까는 곳과 배달존이 그리 가깝지 많아서 포장을 더 추천드려요. 사람이 정말 정말 많으니까 아이가 있으신 분들은 축제 기간 피하시는 게 나을 수도 있습니다. 인공섬인 설해섬에는 시기에 따라서 상반기에는 유채꽃 축제, 하반기에는 메밀꽃 축제가 열리는데요. 어쩜 핫플인 걸 아는지 사진 찍기에 너무 이쁘게 피었습니다. 서울 도심 속에서 이런 곳을 볼수 있다는 것 자체가 의미 있는 곳이죠. 액티비티로는 역시나 요트나 보트, 수상스키 등이 있겠지만 예약이 치열했던 것 중에 하나는 세비섬 앞에 있는 튜브스터입니다. 시간당 가격이 정해져 있으니까 여러 명이라 
올라오는 거를 추천드리고 알콜은 반입 금지예요 음식을 먹을 수 있긴 한데 얼미를 이기셔야 할 거예요 그래서 웬만하면 가벼운 간식만 들고 타세요 반포한강공원 근처에는 고속터미널 여기 있는데요 여기랑 연계되어 있어 또 신세계 백화점이 있죠 보통 여기서 쇼핑을 하거나 음식을 사서 와도 좋은데요 사실 관광지라고 할게 딱히 없는 게 반포한강공원 자체가 관광지이기 때문이에요 반포한강공원은 축제를 즐기러 온 친구들하고 오면 가장 베스트일 것 같아요 커플과 온다면 좀 싸울 수 있지도 않을까? 어, 왜냐면 사람이 너무 많기 때문이에요 그래서 커플들이 오신다면 축제 때보다는 배달음식이나 도시락을 포장해서 피크닉을 즐기고 야경 분수를 보는 게 좋을 것 같습니다 늦은 저녁에는 세비섬을 가서 놀아도 좋아요 팁을 하나 드리자면 화장실은 1층보다 옥상 정원을 이용하시는 게 편할 겁니다 세 번째, 뚝섬 한강공원 가장 낭만과 젊음, 청춘이 생각나는 한강공원이에요 건대 근처라서 그런지 대학교 MT 느낌이 낭낭하고 이전부터 강변 유원지로도 유명했던 곳입니다 어, 윈드서핑, 수상스키, 모터보트 등 수상 스포츠가 굉장히 활발하게 이루어지고 있고 아담한 뚝섬 터미널을 지나면요 새로운 세상이 온것 같은 기분이에요 서울 생각마루라고 하는 일명 뚝섬 자벌레 건물이 굉장히 미래 도시 같은 느낌을 줍니다 뚝섬 한강공원이 넓고 사람이 많아도 잔디밭, 산책로, 자전거도로, 데스크 자리, 낚시, 텐트 구역이 조화롭게 잘 구분되어 있어서 복잡한 느낌을 주지 않아요 한강공원 안쪽에는 피크닉을 대여할 수 있는 곳이 거의 없더라고요 편의점 구매밖에 는 거의 없는 것 같아서 여긴 들어오시기 전에 뚝서 유원지 옆 근처에 대여할 곳이 몰려있어요 그리고 배달점도 두개 뿐이라 피크닉 할 때는 위치를 잘 잡아야 해요 여기는 야경이 이쁜데 또 자벌레 안에서 보는 야경이 그렇게 이쁘더라고요 한번 자벌레 속으로 들어가 볼게요 왠지 전 시간 같아서 좀 들어가기 진입장벽이 느껴지는 이곳은 의외의 힐링 스페이스입니다 신기한 구조의 아름다운 한강뷰가 함께하는 도서관이자 카페 1층에서 2층은 도서관과 카페 전방 대표로 이용되고 있고요 3층에는 유료 대관 장소도 있습니다 조용하게 힐링하기에 제격이에요 특히 밤에는 전망대에서 보는 야경이 이쁘더라 자벌레 안에 음식물 반입은 안 됩니다 하지만 카페가 굉장히 저렴하니까 한번 이용해보세요 낭만적인 공원이라고 하는 거에는 요것도 한몫합니다 음악 분수 물론 가동 시간이 있고요 여기 앞에서 이제 춤을 추시는 분들이나 어린아이를 보고 있으면 아 여기가 정말 영화 속 장면 같다고 라 느껴지는 곳이에요 뚝섬에도 바리랑 하우스라고 해서 선상 카페, 레스토랑이 있어요 여기서 오리보트나 모터보트를 탈수 있더라고요 그 외에도 수영장 또 특이한 게 눈썰매장이 있어요 수영장 수질 관리도 잘 되는 편이지만 눈썰매장을 할때 특히 좀 재밌다고 하더라고요 겨울에 지나 봄이 올 때는 장미공원이 있기 때문에 장미축제 또한 있습니다 뚝섬 한강공원이 멋진 야경으로 유명한 이유는 일단 탁 트인 시야뿐만 아니라 롯데타워와 남산이 양옆으로 보이는 아주 멋진 야경을 관람할 수 있어요 주변에는 성수와 건대 대학가 거리가 있기 때문에 놀거리가 굉장히 풍부한 곳이죠 누구나 와도 좋을 것 같아요 근데 여기가 좀 젊은 분 그래서 텐트존과 음악 분수가 있는 곳은 연인이나 아이가 있는 가족분들 그리고 자벌레이가 있는 쪽은 친구들이 온다면 정말 최고일 것 같습니다 자, 여기까지가 독보적인 탑3 한강공원이고요 4에서 5위는 뭐 사실 거의 비슷합니다 그냥 듣고 원하시는 곳을 가보시면 좋을 것 같아요 네 번째 망원 한강공원 들어갈 때부터 가족 단위로 나온 사람들 즉 어린아이가 가장 많았습니다 그도 그럴 것이 탁 트여 있어서 시야가 넓고 산책로, 운동장 등 휴식 공간이 짜임새 있게 잘 조성되어 있거든요 그리고 여기가 수상 레저를 즐기는 사람들이 특히 많더라고요 수상 레저는 어느 한강공원처럼 다양하게 많은 것이 있지만 여기가 유독 모터보트를 가지고 온 사람들이 많더라고요 그리고 재밌는 게 가족들이 즐기기 좋은 해양열 오리배도 있었습니다 가격이 사악하긴 한데 어린아이가 있는 가족들이 배에 신경 쓰지 않고 쉽게 운전하면서 재밌는 시간을 보낼 수 있는 레저 활동인 것 같아서 추천드립니다 끝으로 망원에만 있는 특별한 곳도 있습니다 서울 함공원 서울시 최초의 함성 테마파크로 총 3척의 태엽구나무 이용해서 조성해둔 곳이에요 이색적인 전시도 볼수 있고 함 안을 둘러볼 수도 있어요 오 되게 재밌더라고요 그리고 여기서 바라보는 선셋이 정말 아름답다고 해요 망리단길 망원시장에 맛집들이 많이 들어서면서 망원동은 아무래도 요즘 트렌디한 동네로 자리 잡고 있죠 망원동만의 아기자기한 가게와 거리 분위기를 좋아하는 분들은 함께 여행을 해봐도 좋을 것 같아요 그리고 주변에 망원정, 절두산, 성지 등 문화유적지가 있으며 월드컵 경기장 맞은편에 저희가 갔었던 문화 비축기지도 있답니다 망원이 마포에 있다 보니까 여의도랑 동근 가까워 그래서 낮에는 망원에서 놀다가 자전거를 타고 여의도로 가셔도 좋고 망원 선셋이 워낙 이쁘다 보니까 낮에 망원동에서 놀다가 노을 질때 맥주 한캔 하면서 망원 한강공원에서 여유롭게 시간을 보내보셔도 좋습니다 
활기가 넘쳤던 공원인 만큼 액티비티를 즐기는 친구 자전거 타기를 좋아하는 친구와 오시면 가장 좋을 것 같아요 그리고 맥주와 노을 감성을 좋아하는 연인과 친구가 온다면 망원동과 함께 연계해서 즐기기 좋을 것 같고요 아무래도 야구장도 있고 서울함도 있다 보니까 초등학생 자녀를 둔 가족분들이 오시기에 좋을 것 같아요 망원에는 물 위에 떠 있는 스타벅스가 있는데요 사실 여기보다 좋은 곳이 바로 잠원 스타벅스예요 이따가 얘기 드릴게요 다섯 번째 잠실 한강공원 잠실 한강공원은 넓고 큰 나무들이 많아서 유럽 같은 느낌이 든달까요? 드라이브 길도 있고요. 이쁜 정원도 있어서 구경하며 산책하기에 좋더라고요. 다른 공원은 좀더 생기있고 떠들썩한 분위기라면 잠실은 좀 넓고 차분한 분위기였습니다. 여기도 가족 단위로 오기 좋은 체험장들이 있습니다. 어린이들의 자연학습과 가족 단위 소품 장소로 인기가 높은 자연학습장이 있고요. 현재 공사 중인 커다란 수영장이 있고 또 잠실 수중보의 물고기 길은 남녀노소 할것 없이 살아있는 한강을 직접 느낄 수 있는 곳이에요. 잠실 한강공원이 5위를 차지하게 된 가장 큰 이유입니다. 잠실 한강공원 주변에는 관광지가 굉장히 많아요. 가볍게 함께 살펴볼게요. 롯데월드타워. 일단 서울의 랜드마크인 롯데월드타워가 있죠. 여기가 그 유명한 서울스카이가 있습니다. 그리고 그 아래는 항상 재밌는 행사들이 많이 열리는 롯데월드 강장이 있죠. 저희 라이프샷에도 많이 소개된 곳이랍니다. 바로 그 근처에 롯데월드 어드벤처와 속초호수가 있어요. 복권명소로도 굉장히 유명한 곳이지만 사실 언제 가도 재밌어요. 저는 속초호수 근처 진저베어에서 파일 를 먹고 가볍게 커피 한 잔을 들고 산책하는 걸 좋아한답니다. 세 번째, 올림픽 공원. 올림픽 공원 또한 데이트 코스 및 여행지로 좋은 곳이죠. 피크닉을 즐기기에도 좋고 다양한 전시 또한 볼수 있답니다. 여기는 특히 가을에 좋다고 하네요. 이처럼 굉장히 많은 관광지와 연계되어 있어서 특히 연인분들한테 추천드리고요. 공원 자체로만 보면 여유롭기 때문에 어르신분들이 오셔서 산책하기도 좋은 것 같아요. 이렇게 베스트 5 한강공원을 살펴보았고요. 이젠 조금 특별한 한강공원을 둘러본 후에 나머지 공원들도 쭉 훑어보고 마무리하도록 할게요. 조금 특별한 한강공원 첫 번째 만지 한강공원 서울에서 캠핑을 즐기고 싶다면 여기를 빼낼 수가 없죠. 서울 한복판에서 바베큐와 야영을 즐길 수 있는 만지 캠핑장을 포함하고 있습니다. 만지 한강공원은 반포와 마찬가지로 한강 르네상스 사업으로 조성되어서 즐길 거리가 많은데요. 특히 평화의 공원 연결 브릿지 앞에 설치된 거울 분수는 만지 한강공원을 랜드마크 요소로 물을 뿜을 때마다 꽤 볼만하다고 하네요. 그리고 생태습지원의 보행 연결 브릿지가 설치되어서 자연 상태의 초지 및 식물 군락 등 수변을 서식한 동물들을 관찰할 수 있습니다. 넓은 잔디밭에서는 물놀이 축제와 뮤직 페스티벌이 열리기도 하는 곳입니다. 난지랑 연결된 곳이 또 노을공원, 하늘공원이 있어요. 그래서 저희 라이프샷에서 한번 소개해드린 곳인데 서울의 노을과 야경명소로 굉장히 유명한 곳이죠. 난지공원에 있는 자전거 도로가 여기까지도 연결되기 때문에 맑은 자연의 향치를 만끽하면서 자전거를 타실 수 있어요. 두 번째, 양화 한강공원. 여기는 5월에 와야 합니다. 선유교 아래 자전거 도로변에 아름다운 장미꽃이 유명하기 때문이에요. 근처 선유들 공원에서 산책을 하기도 좋고 억새를 볼수 있는 곳이기도 합니다. 세 번째, 강나루 한강공원. 핏 드론 한강공원. 자연 그대로의 한강 모습을 가장 잘 유지하고 있는 곳이에요. 각종 수상 레저 활동이 금지되어 있어서 물이 맑고 깨끗하며 2km에 이르는 한강 존치에 갈 때와 같이 잘 조화되어서 아름다운 경관을 자랑합니다. 또 한강 위에서 휴식을 즐길 수 있는 강나루 무료 라운지도 있답니다. 여기에 특별한 점은 바로 드론 한강공원인데요. 마음껏 드론을 알릴 수 있는 곳이에요. 여기를 이용하려면 서울시 공공서비스 예약 사이트에서 드론공원 검색한 후에 예약을 해야 합니다. 저희가 밑에 링크 달아드릴게요. 자 이렇게 특별한 한강공원까지도 살펴봤고요. 나머지 한강공원은 끝에 가볍게 훑어보도록 하고 이제는 모르면 안 되는 한강공원의 기초상식을 짚어볼게요. 우선 서울 내 따릉이를 타고 이동하고 싶으신 분들을 위해서 따릉이가 무엇인지 간단히 알려드릴게요. 따릉이는 서울 곳곳에 시민들이 이용하기 편하게 만들어둔 자전거 대여 시스템인데요. 서울 시민이 아니어도 이용할 수가 있습니다. 따릉이 앱을 까시고요. 이동동원을 따시면 됩니다. 저는 굉장히 잘 이용하긴 했지만 승차감이 좋은 편은 아니라서 어, 나는 다른 일 타고 한강공원을 전체적으로 한번 산책할 거야 라고 생각하신다면 어, 엉덩이를 제가 책임 못 집니다. 자 이제 간단 상식 퀴즈 한번 해볼게요. 한강의 영문 표기는 한강 리버예요. 외국인 친구들 오면 알려드려야 되잖아요. 그때 이제 한 리버가 아니라 한강 리버라고 정확히 알려주시면 됩니다. 두 번째, 한강 어디서든 원터치 텐트를 사용할 수 있다? No. 그늘막 지정 장소가 있어. 그리고 시간 제한도 있거든요. 그런 것도 한번 확인해 보세요. 그래서 내가 가려고 하는 한강공원에 상세한 정보를 확인하고 가시는 걸 추천드릴게요. 밑에 사이트 띄워드리겠습니다. 이 정도로 총 정리한 영상이 있는가 싶은데요. 완벽을 위해서 둘러보지 않은 한강공원도 짧게 훑어볼게요. 잠원 한강공원 여기서 가장 가볼 만한 곳은 스타벅스 서울 웨이브 아트센터점이에요. 서울의 예쁜 스타벅스에 항상 순위권에 드는 곳이죠. 그만큼 자리 경쟁이 치열합니다. 건물 자체가 하얀 물결처럼 이뻐서 한 번쯤 가볼 만한 것 같아요. 
또 다른 특이한 곳은 잠원 루에 체험 학습장이에요 어린아이가 있으신 분들은 함께 가봐도 재밌을 것 같네요 반포로 이어지는 자전거 도로가 있기 때문에 시원한 강바람을 맞으면서 자전거 타기에도 좋은 코스입니다 다음 이촌 한강공원 여유롭게 산책을 즐길 수 있는 한강공원 중에 하나예요 갈대나 억새, 코스모스가 철마다 피어나서 시민들의 산책과 조깅 코스로 자주 이용됩니다 특히 노들섬하고 연계되어 있는데요 노들섬에서 보는 노을은 정말 아름답답니다 라이프샷에서도 다룬 적이 있으니까 참고해보세요 마지막 강서 한강공원 강서 한강공원은 한강 남단인 가양대교에서 서울 김포시까지의 경계이며 습지 생태공원과 체육공원이 결합된 테마형 공원이에요 서울시 생태관광명소 30개 중에 하나로 선정된 강서 습지 생태공원이 있습니다 자 이렇게 저희 라이프샷의 서울 에센셜 제 1막 한강에 대한 모든 정보를 한번 살펴봤는데요 많은 정보를 담고 있는 것만큼 좀 길었어요 저희가 여행자 입장에서 누군가는 이 한강을 총 정리해도 좀 좋겠다라고 생각을 했는데 잘 없더라고요 그래서 이 영상 하나로 끝낼 수 있게 하자 하고 최선을 다해 만든 영상입니다 여러분 이게 좋으셨다면 저장 떼주시고 또 누가 서울에 놀러 온다고 하면 꼭 공유를 해서 이런 좋은 정보들 많이 많이 알려주시면 댄스 있는 구독자시겠죠? 저희가 한강에 대해서 많이 다뤘지만 사실 이 한강 카페나 한강 레스토랑 같은 경우에는 매달 매해 새로운 것들이 생겨나거나 달라질 수 있기 때문에 이런 것들은 이제 에센셜에서 빼고 그래서 아마 트렌디한 장소들은 앞으로 올라간 영상들을 통해서 확인해 주시면 되고요 이 에센셜 영상에는 좀더 본질에 가까운 정보 담았다는 점 양해 부탁드립니다 오늘 도 영상 끝까지 봐주셔서 너무나 감사드리고요 앞으로 서울 여행과 국내 세계까지 넘어서 함께 하길 정말 정말 바라겠습니다 그렇다면 오늘 도 저희 여러분의 특별한 하루를 응원해드리며 여기서 인사드리겠습니다 다음 영상에서 또 만나요 안녕 오늘 저기 발이 이렇게 막 이렇게 제란둥이야 너너 하이퍼 칠줄 알잖아 하이퍼야. 하아 <웃음> 어 벌레 있다 <웃음> <웃음> 왜? 왜 그렇게 웃는데? 아, 너무 내가 만나고 놀랐는데 네가 취미라는 거야. 그래서. <웃음>